Hallo zusammen, willkommen zu meinem Vergleich zwischen der Garmin Fauna 965 und der neu erschienenen Garmin FX Pro. In diesem Video möchte ich euch eine kleine Entscheidungshilfe geben, welche der beiden Uhren für dich hier am besten geeignet ist bzw. der Frage nachgehen, lohnt sich die 400 bis 500 Euro Aufpreis, also je nachdem welches FX Modell ihr nehmt, gegenüber der Fauna 965 für dich. Wie es der Name der Garmin Fauna 965 schon sagt, richtet sich die Uhr erstmal hauptsächlich an Läufer. Hierbei kann man aber nicht nur von einer reinen Läufeuhr sprechen, da die Garmin von 965 doch noch einiges mehr an Funktionen bietet als nur das klassische Laufen. Was die Modellvielfalt angeht, beschränkt sich die von 965 nur auf drei verschiedene Farben und alle haben eine Uhrengröße von 47,1 mm. Eine kleine SS Modell, wie es etwa bei der Garmin von 265 der Fall ist, suchen wir hier leider vergebens. Beim Thema Displayglas Lünette habt ihr an dieser Stelle nur eine Option. So bekommt ihr beim Display ein Corning Gorilla Glas DX und eine Lünette aus Titan. Alle Modelle sind an dieser Stelle bis 5 ATM wasserdicht. Anders sieht es bei der Apex Pro aus. So könnt ihr aus drei verschiedenen Modellgrößen und daraus zwei verschiedene Versionen entscheiden. So habt ihr die Größe von 42 mm, eine 47 mm und eine große 51 mm Uhr zur Auswahl. Dabei habt ihr die Kombinationsmöglichkeit aus einer Lünette aus Edelstahl und ein Displayschutz aus Corning Gorilla Glas bzw. eine Lünette aus Titan mit einem robusten Saphirglas als Displayschutz. An dieser Stelle sind dann auch alle Uhren bis 10 ATM wasserdicht, das heißt also, wir haben hier 5 ATM mehr als bei der Garmin Fauna 965. Bedient werden alle Uhren mit einem AMOLED Touch Display, alternativ könnt ihr aber auch alle Uhren hier komplett über die Tastensteuerung steuern. Auch wenn die Garmin Fauna 965 mit 47,1 mm etwas kleiner ausfällt, als die große Garmin Apex mit 51 mm, so haben doch beide das identische Display mit 1,4 Zoll und einer Auflösung von 454 x 54 Pixel verbaut. Interessant ist es insoweit, dass die schriftliche Skalierung bei der Fauna 965 deutlich größer ausfällt als bei der Garmin Apex Pro. Aktuell gibt es leider noch keine Möglichkeiten hier die Schriftgrößen individuell anzupassen, daher seid ihr hier auf die Schriftgrößen der Uhren momentan angewiesen. Ebenfalls fällt im direkten Vergleich auf, dass die Garmin von 965 gegenüber einer Apex Pro mit einem Saphirglas noch mal heller und die Farben insgesamt kräftiger erscheinen bzw. wirken. Bei den anderen Apex Pro Modellen, also heißt bei der 47mm Variante, bekommt ihr dann ein 1,3 Zoll großes Display, während es bei der 42mm Variante dann 1,2 Zoll sind. Neben dem robusten Aufbau der Garmin FX Pro bekommen wir bei allen Modellvarianten dann auch noch eine externe Taschenlampe spendiert. Bei dieser habt ihr dann die Möglichkeit, diese in vier Helligkeitsstufen mit Weißlicht oder eine Helligkeitsstufe mit Rotlicht zu nutzen. Bei der Garmin Fauna 965 bekommt ihr zwar auch eine Taschenlampe angeboten, hier wird aber nur das Display hier als Lichtquelle genutzt. Ebenfalls habt ihr dann auch hier die Option ein Weiß bzw. ein Rotlicht einzuschalten. Dennoch kommt das Ganze nicht an eine externe LED-Taschenlampe, wie wir es bei der Garmin FX Pro haben, heran. Ein interessanter Aspekt ist natürlich auch immer die Akkulaufzeit. Vorweg muss man sagen, zumindest bei den größeren Modellen, bekommt ihr im Bereich AMOLED Display hier wirklich sehr, sehr gute Akkulaufzeiten. Dabei ist es aber natürlich immer extrem von eurem Nutzungsverhalten abhängig. Daher teste ich alle Uhren immer mit den maximalen Einstellungen, wie etwa dem eingeschalteten Always-On-Display, dem Schlaftracking, 24-7 Herzfrequenzüberwachung, Messung des Blutsauerstoffs und Workout mit der maximalen GPS-Genauigkeit. So bin ich bei der Apex Pro in der 51mm Variante mit 5,5 Stunden Workout im Multiband GPS, teilweise auch mit Navigation, auf eine Laufzeit von 8 Tagen gekommen. Zum Vergleich, die Garmin Fauna 965 kommt bei gleichem Nutzungsverhalten auf eine Laufzeit von knapp 6 Tagen. Was die Apex Pro mit 47mm angeht, wären es in diesem Fall hier 4 Tage und bei der kleinsten Apex Pro mit 42mm etwa 3 Tage Laufzeit. Natürlich bekommt ihr deutlich längere Akkulaufzeiten, wenn ihr etwa das Always On Display abschaltet oder die Blutsauerstoffmessung hier nicht durchführt bzw. nur auf die Nacht beschränkt. Auch die Verwendung des intelligenten Satellitensystems, wir kommen später noch darauf zurück, spart ihr nochmal deutlich an Strom. So sind bei meinem Test für ein Training im SATA Q Modus für die Fauna 965 eine Laufzeit von etwa 17 Stunden, die Apex Pro mit 51 mm rund auf 23 Stunden, als auch die Standard Apex mit 12 Stunden und in der 42 mm Variante mit 7,5 Stunden Laufzeit möglich. Sowohl für die FX Pro als auch für die Garmin Fauna 965 habe ich mal ein Akkutestvideo gemacht, bei dem ich mal einen Einblick gebe, wie ich meine Tests hier durchführe. Ich verlinke dir oben mal die Videos, dann kannst du das Ganze hier mal genauer anschauen. 
Die Garmin FX Pro bietet darüber hinaus auch noch einen sogenannten Expeditionsmodus an. Das Ganze ist hier für längere Touren gedacht, bei dem dann hier einmal die Stunde GPS-Daten aufgezeichnet werden und insgesamt die Uhr hier auch alle Funktionen ja, aus Wesentlichen herunterschraubt. Hier sind dann je nach Uhr 9 bis 27 Tage Laufzeit möglich. Ebenfalls gibt es die Möglichkeit bei der Apex Pro individuelle Energiesparpläne einzurichten, um hier eine für euch optimale Akkulaufzeit zu erreichen. Die beiden genannten Punkte gibt es so bei der Vorne 965 in dieser Form leider nicht. Bevor wir zu den Widgets und Sportfunktionen kommen, muss ich dann doch noch einen kurzen Schwenk zum Menüdesign machen. Auch wenn beide Uhren aus gleichem Hause kommen und im Kern die gleiche Software läuft, haben wir dann doch total verschiedene optische Designs. So haben wir bei der Vorne 965 bei der Auswahl der Widgets eine Auswahlanimation, bei den Aktivitäten ein dezentes Hintergrundbild oder beim Wetter bekommt ihr dann mit einer Animation angezeigt, wie das aktuelle Wetter draußen aussieht. Stichwort Wetter, beide Uhren haben natürlich eine Übersicht der nächsten Stunden als auch den nächsten Tagen hier im Wetterwidget. Hier ist auch sehr gut die anfangs angesprochene Skalierung zu sehen. Durch die größere Schrift bekommen wir hier bei der von 965 etwas weniger Informationen als jetzt hier bei der Garmin Apex mit der 51mm Variante. Darüber hinaus verfügt die Garmin Apex Pro noch über einen Niederschlagstrend als auch eine Wetterkarte, bei der ihr euch den Verlauf der Temperatur, den Regen, Wolken als auch die Windgeschwindigkeit für die nächsten Stunden anzeigen lassen könnt. Die Wetterübersicht soll aber auch hier am Ende des Jahres im Rahmen eines Updates für die Garmin Vorne 965 kommen. Ebenfalls bekommen wir bei dem Sonnenaufgang und Sonnenuntergang Widget auf beiden Uhren die Daten unterschiedlich aufgearbeitet. Während die Garmin Vorne 965 nur über einen Kreis, also die Sonnenstunden und Dämmerungszeiten und den Abendstunden hier im Zeitverlauf anzeigt, so habt ihr bei der Apex Pro noch zusätzlich eine Kartenansicht mit dem Sonnenverlauf, einen detaillierten Sonnenverlauf mit Höhe und Winkelzahl als auch ein kleines Datenblatt im Angebot. Bei den Comfort Widgets bekommt ihr bei beiden Modellen eine Übersicht der Zeitzonen. Die FX Pro bietet zudem noch ein Jetlag Widget an, bei dem ihr eure Reise besser planen könnt. Vielmehr bekommt ihr dann hier Tipps, wann die beste Ruhezeit, die Vermeidung von Licht oder wann die beste Zeit für Training bzw. Sport ist. Ebenfalls habt ihr dann auch ein Gezeiten Widget, bei dem ihr euch weltweit von eurem gewünschten Standort die App und Flutzeiten anzeigen lassen könnt. Zu guter Letzt gibt es dann noch ein Börsenwidget, bei dem ihr eure aktuellen Aktienkurse immer im Blick habt. Natürlich sind bei Sportun auch die Sportwidgets interessant. So bekommt ihr bei der Apex Pro als auch bei der Garmin Vorne 965 neben den klassischen Widgets wie einen Schrittzähler, Etagenzähler als auch die Messung der Aktivkalorien und die Garmin Bottle Battery noch weitere interessantere Metriken angezeigt. Alle Modelle unterstützen das Trainingsbereitschaftswidget, bei dem ihr auf einen Blick seht, wie bereit ihr für ein Training seid als auch die VO2-Max-Messung fürs Laufen und Radfahren, wobei dafür das Letztere hier auch ein Leistungsmesser nötig ist. Was ebenfalls nicht fehlen darf, ist auch das Trainingszustand-Widget, welches euch einen Einblick anzeigt, ob ihr jetzt eure Form aufbaut, Form abbaut oder gar übertrainiert seid. Zu guter Letzt haben wir dann auch bei beiden nur noch das Wettkampf-Widget, mit dem ihr gezielt auf euren nächsten Wettkampf trainieren könnt, indem ihr ja auch tägliche Trainingsvorschläge bekommt. Was neu hinzukommt und was aktuell nur auf der FX Pro vorhanden ist, ist der Ausdauerwert und der Hill-Score. Der Ausdauerwert analysiert aus den verschiedenen Sportarten wie etwa Laufen, Radfahren und Gehen, wie gut eure generelle Ausdauer ist. Das heißt, wie gut könnt ihr zum Beispiel eine 10 km Strecke laufen, ohne dass euch hier die Luft ausgeht. Der Hillscore wiederum soll euch zeigen, ob ihr gute Läufer am Berg seid. Dabei setzt sich der Parameter aus drei Bereichen zusammen. Einmal die Ausdauer am Berg, die Kraft am Berg und die V2-Max-Messung. Die Ausdauer am Berg betrachtet einfach, wie lange ihr in niedrige Intensitäten der Berg hochlaufen könnt, das heißt, wie lange könnt ihr entspannt den Berg hochlaufen und euch dabei unterhalten. Während die Kraft am Berg ab einer hohen Intensität ermittelt wird, wie lange ihr also den Berg mit hoher Anstrengung nach oben laufen könnt, bzw. wann ihr dann nicht mehr könnt. Auch wenn diese Metriken aktuell nur auf der FX Pro auftauchen, so sollen diese im Laufe des kommenden Jahres auch als Update auf die Garmin Vorne 965 erscheinen. Was die Sportarten angeht, so haben wir natürlich die Standardsportarten wie Laufen, Radfahren, Krafttraining, Yoga, E-Bike oder auch Bergsteigen, Triathlon und Freiwasser auf beiden Uhren. So bietet aber die FX Pro nochmal eine Vielzahl von weiteren Sportarten an, so etwa wie Fußball, Rafting, Squash, aber auch für Freunde des maritimen Sports, etwa Segeln, Regatten und auch Surfen werden bei der FX Pro unterstützt. Aber auch für den Bereich Motorsport finden wir hier einige Aktivitäten wie etwa Motocross, Geländefahrzeugfahren oder auch klassisches Motorradfahren. Dabei sind die Aktivitäten aber nicht nur einfach so im Angebot, je nach Aktivitätstyp sind dann auch die bestimmten Datenfelder angepasst oder bieten hier weitere Datenauswertungen an. 
Wie ihr es von Garmin Uhren gewohnt seid, habt ihr natürlich auch auf beiden Uhren die Möglichkeit, eure Datenfelder individuell anzupassen. So ist aber die maximale Anzahl der Daten pro Seite bei der Vorne 965 auf 6 bzw. auf der FX Pro auf 8 Datenfelder beschränkt. Was die Navigation angeht, haben auch wir hier kleine, aber feine Unterschiede. So hat die FX Pro die neuen Karten erhalten, bei denen ihr die Berge optisch besser hervorgehoben bekommt. Dies hilft euch gerade beim Wandern, falls ihr mal hier eine alternative Route laufen müsst, um hier die Berge besser einschätzen zu können. Darüber hinaus haben wir für die Navigation für die Karte zwei neue Layouts auf der FX Pro erhalten. So haben wir einmal einen Datenring, bei dem ihr die Daten selbst bestimmen könnt, als auch einen geteilten Bildschirm. Dabei habt ihr auf der linken Seite ein Datenfeld und auf der rechten Seite eine Karte mit der Routennavigation. Sowohl die neuen Karten als auch das neue Layout sollen ebenfalls Ende des Jahres auf die Vorne 965 als Update erscheinen. Eine Funktion, die wir nur auf der FX Pro vorfinden, ist die direkte Auswahl bzw. Zielauswahl auf der Karte. Ihr habt dabei die Option auf der Karte direkt einen Punkt auszuwählen und die Uhr berechnet je nach ausgewählten Sportart eine Route zu diesem Punkt. Das Ganze erfolgt direkt auf der Uhr, also ihr braucht hier kein zusätzliches Handy oder eine Netzverbindung, um das Ganze hier berechnen zu können. Zum Thema Navigation habe ich das Ganze auch nochmal praxisfunktional in einem Video vorgestellt, sowohl für die Vorne 965 als auch für die FX Pro. Ich verlinke dir oben mal beide Videos, dann kannst du das Ganze mal anschauen, wie es dann hier auch wirklich in der Praxis abläuft. Was das GPS angeht, besitzen beide Uhren alle von Garmin aktuellen bereitgestellten GPS-Systeme. So bekommt ihr einmal das Multiband-GPS, also das beste GPS, was Garmin aktuell zu bieten hat. Hier habt ihr gerade bei abgeschatteten Gebieten wie etwa in Städten, Wälder oder Gebirge eine sehr, sehr gute akkurate Aufzeichnung. Das hat aber zur Folge, dass diese Aufzeichnung hier mit dem höchsten Akkuverbrauch verbunden ist. Was an dieser Stelle auch nicht fehlen darf, ist das intelligente GPS-System, beziehungsweise auch SatIQ genannt, bei dem die Uhr anhand der Signalstärke entscheidet, welches der vorhandenen GPS-Systeme hier verwendet werden soll. So stellt zum Beispiel das SatIQ-System im Wald auf Multiband-GPS, während es im Freigelände auf eine einfache GPS-Messung zurückgreifen kann. Dies kann an dieser Stelle auch zu längeren Akkulaufzeiten führen, gerade wenn ihr hier im Mischgebiet unterwegs seid. Solltet ihr aber nur im Wald unterwegs sein, sind die Akkulaufzeiten beim SATA Q-Modus ähnlich dem Multiband-GPS. Zu guter Letzt haben wir dann noch die optische Herzfrequenzmessung bzw. den optischen Herzfrequenzsensor. So bekommen wir bei der Garmin FX Pro hier die neueste Generation verbaut. Interessant an dieser Stelle ist, dass der Sensor bautechnisch vom Gehäuse entkoppelt ist, das heißt, hier scheint technisch zumindest alles für eine mögliche EKG-Messung vorbereitet zu sein. Ob das Ganze aber dann kommen wird, ist zu diesem Zeitpunkt leider noch nicht klar. Diese bauliche Änderung haben wir so bei der Garmin Vorne 965 aktuell leider nicht, da hier auch der Vorgängersensor verbaut wurde. Wenn wir uns dabei die Daten anschauen, ist auch hier sehr gut zu erkennen, dass der neue Sensor der Garmin FX Pro nochmal etwas genauer als bei der Vorne 965 misst. Vielmehr bekommen dieser bei schnellen Pulsänderungen beim Laufen oder Radfahren sehr nah an die Werte eines Brustgurts heran. Im Gegenzug ist bei der Garmin Vorne 965 in meinen Trainings zu erkennen, dass die Werte im Vergleich zu Apex Pro dann doch etwas schlechter ausfallen. Lediglich beim Krafttraining hat sowohl der alte als auch der neue Sensor immer noch Probleme für die richtige Erkennung der Herzfrequenz gegenüber dem Brustgurt. Daher würde ich an dieser Stelle bei beiden Uhren immer noch zu einem Brustgurt raten, während wir bei der Garmin Apex Pro beim Laufen und beim Radfahren doch schon fast auf einen Brustgurt verzichten können. Ja, das Ganze sollte einfach mal ein kleiner Vergleich sein zwischen den beiden Uhren. Fakt ist auf jeden Fall, die Garmin FX Pro ist an dieser Stelle die robustere Uhr. Das heißt also, wenn ihr da mal draußen unterwegs seid und irgendwie an einen Stein stoßt oder jetzt hier ja, beim Klettern seid oder hier eine Schlucht lang lauft und irgendwo mal hängen bleibt, hält diese Uhr auf jeden Fall mehr aus, als jetzt die Garmin von 965. Aber auch mit der Garmin von 965 könnt ihr schon einiges machen und habt hier eigentlich kaum Einschränkungen, wenn man jetzt mal die Komfortwitches hier außen vor nimmt. Solltet ihr natürlich mehr im Sportbereich, was das Segel angeht oder generell im Wassersport unterwegs sein, ist natürlich hier die Garmin Apex Pro die erste Wahl. Seid jetzt aber hier nur im Laufen unterwegs, ein bisschen Radfahren und Navigation und möchtet hier eine leichte, dezente Uhr haben, dann habt ihr natürlich mit der Garmin von 69 auch wirklich eine sehr, sehr gute Sportuhr. Zu beiden Uhren gibt es jetzt auch schon einen Test auf dem Kanal, das verlinke ich dir mal. Dann kannst du nochmal im Detail anschauen, wie gut diese Uhren hier im Test abgeschnitten haben. Du kannst auch gerne mal in die Kommentare schreiben, warum du dich vielleicht für die Garmin von 965 entscheidest oder warum für dich die Apex Pro hier die bessere Wahl ist. Ich freue mich da auf jeden Fall auf einen kleinen Austausch. Wenn das Ganze gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall auch gerne einen Daumen hoch da. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, dich hier auf dem Kanal wieder begrüßen zu dürfen. Ansonsten bedanke ich für deine Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.